欢迎来到 news t t 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。长相思二有消息，杨子协原班人马，古装剧再掀狂潮，值得期待。2023年的夏天，杨子和张晚意主演的《长相思》成了大家追的热门剧，大家都被杨子精湛的演技拉入《长相思》的坑。不仅当时的播放量和讨论度高。到后来的影响力也超出预期，不管是主演还是配角都升了一档咖位。《长相思》第一部完结后，大家都意犹未尽，纷纷喊话第二部赶紧上映。等了大半年，从酷暑等到了寒冬，终于等来了《长相思二》的消息。剧情：《长相思二》将延续第一季的高潮，紧扣前一季的结局展开。在一个神秘又混乱的大荒世界里，人、神、妖三族混居，形成了一个大杂烩。这里有三个国家：西岩、陈荣、浩灵，他们各自为政，互不相让。浩灵国的王姬九瑶，别名小妖，他的命运坎坷不堪。经历了一百年的流浪生活，他不仅失去了自己的国家和身份，连脸变换了模样。之后，在一个叫清水镇的地方安了家，变成了一个叫文小六的普通人，过着没人疼、没地方去的生活。但他依然乐观的活着，靠着医术为人治病。小妖小时候的好友西岩国的王孙枪玄也有一段戏剧性的经历，他曾被送到浩灵国作为人质，生活非常不易，但他从未放弃过寻找小妖。有一天，他来到了清水镇，遇到了文小六。这时，文小六的生活似乎有了新的转机。他不仅救了一个贵族的儿子涂山景，还和一个叫香柳的九头妖怪成了好朋友。文小六和枪玄虽然相遇，却没能认出对方。经过一系列的误会和困难，他们最终认出了对方。姬九瑶也恢复了自己的身份，但是为了统一天下。枪玄决定牺牲个人感情，选择了国家。香柳在战斗中牺牲了，而小妖在帮助枪玄实现了他的大业后，选择和涂山景隐退江湖，过上了自己想要的生活。枪玄虽然得不到小妖，但他把所有的精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要国家太平，他心爱的人就能过上幸福的生活。《长相思》第一季有三十九集，第二季稍短点，只有二十一集，简短精悍。第二季的剧情密得很，按照原小说来看，很多让人手心冒汗的经典情节还没上演呢。网上已经有不少粉丝开始猜测第二季会有哪些看点了，比如说抢亲大戏、小妖的真实身份大揭秘、涂山璟遭遇刺杀。小妖和枪玄之间的直面冲突，还有香柳的悲壮牺牲，这么多精彩的情节，可以说是看点十足。播出后，《长相思》不仅让杨子的九零后女神地位更加稳固，张晚意也是凭借这部剧在古装剧圈里站稳了脚跟。至于谭健次，他之前在《猎罪图鉴》里就很抢眼，这次再次提升了自己的知名度。邓慧也是。成为了新晋演员中最受瞩目的一位，之后的影视资源也直线是飞升。最近各位主演都开始宣传物料，看来距离《长相思二》上映已经指日可待了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！